তারপরে সমস্ত শিয়াদের মৌলিক একটা বিশ্বাস শুধুমাত্র শিয়াদের একটা ফিরকা ফিরকা জাইদিয়া এই ফিরকাটা ব্যতীত সমস্ত শিয়াদের এদের মানে বিশ্বাস এদের ইমানের একটা অঙ্গ হচ্ছে এটা যে আল্লাহ রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর আহলে বাইত এবং তিনজন সাহাবী ব্যতীত সমস্ত সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম তারা কাফের হয়ে গিয়েছিল তারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল এটা প্রত্যেকটা শিয়াদের বিশ্বাস শুধু ফিরকা জাইদিয়া এশিয়া মনে রাখবেন জনকে আমরা মনে করি যে পৃথিবীতে 170 কোটি মুসলিম আছে তার মধ্যে মনে হয় 50% শিয়া আর 50% সুন্নি এটা ভুল তথ্য মনে রাখবেন গোটা বিশ্ব জগতের মধ্যে যত মুসলিম আছে 98% আছে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত তথা সুন্নি আর মাত্র 8% আছে শিয়া আর বিশেষ করে এখন ইসলামের নামে যারা আন্দোলন করছে বিভিন্ন ভাবে তারাও দেখবেন এই শিয়া দ্বারা প্রভাবিত তারাও সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনন্দের মানে বিভৎস তারা সমালোচনা করছে তাই যেহেতু এই ভাইরাসটা শিয়া ভাইরাসটা আমাদের আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেকে গ্রাস করে ফেলেছে এর জন্য সাধারণ আম জনতাকে জানানো আমাদের এখন জরুরি শিয়াদের একটি কিতাব আছে যেটাকে বলা হয় আল ফুরু মানে ফুরু আল কাফি আমাদের কাছে যেমন বুখারী মুসলিম আউদ তিরমিজি ইবনে মাজার যেমন মর্যাদা তাদের কাছে ঠিক এই গ্রন্থগুলো सेम হুবহু একই মর্যাদা তাদের ফুরু আল কাফি 115 নম্বরে পৃষ্ঠায় তারা লিখছেন যে তিনজন সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনুম ব্যতীত সমস্ত সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু তিনজন সাহাবী এবং আহলে বাইত বাতিত সমস্ত সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুরা মুরতাদ হয়ে গেছিল মুরতাদ হয়েছিল ফুরু আল কাফি 115 পৃষ্ঠায় আর এই তিনজন সাহাবী যারা মুরতাদ হয়নি তাদের নিকটে যারা মুসলিম প্রথম হচ্ছে মিগদাদ ইবনে আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দুই হচ্ছে আবু জর গিফারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিন হচ্ছে সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই তিনজন সাহাবী এবং আহলে বাইত তথা রাসূলের পরিবার ভক্ত যারা ছিল এরা ব্যতীত টোটাল এই আটজন ব্যতীত সকলেই কাফের সকলেই মুরতাদ এটা শিয়ারা স্পষ্ট দাবি করে কোন গোপন দাবি তাদের নয় দুই নম্বর আরেকটা আছে তাদের একটা বিখ্যাত কোরআনে তাফসীর আছে তাফসীরে কুম্মি তাফসীরে কুম্মি খুলবেন সূরা নাহাল সনা 16 আয়াত নাম্বার 90 প্রথম খন্ড 390 পৃষ্ঠা আপনারা সূরা নাহাল সনা 16 আয়াত নাম্বার 90 তাফসীর দেখবেন তাফসীরে কুম্মিতে পরিষ্কার একটা আয়াত আছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছে যে ফাহাশা তো এই ফাহাশা শব্দের অর্থ করতে গিয়ে তাফসীর করতে গিয়ে বলেছে এখানে ফাহাশা বলতে আওয়াক্কারকে বোঝানো হয়েছে দুই কোরআনের শব্দ মুনকার এই মুনকার বলতে তারা বলছে ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে বলা হয়েছে আর তিন বাগি এই বাগি বলতে গিয়ে তারা বলছে যে এই বাগি অর্থাৎ এটা ওসমানকে বোঝানো হয়েছে নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক এই কোরআনের তিনটে আয়াতকে তারা অপব্যাখ্যা করে তারা স্পষ্ট ভাবে তিনজন সাহাবীকে তারা একজনকে বলছে ফাহাশা মানে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু মুনকার তথা ওমর বিন খাত্তাব আর তিন হচ্ছে বাগি তথা ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুকে এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে তারা স্পষ্ট ভাবে বলেছে যে এরা তিনজন হচ্ছে কোরআনের আয়াত আর তিনজন পথভ্রষ্ট তিনজন গোমরা তিনজন জাহান্নামী স্পষ্ট ভাবে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিহিল আমিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন আম্মা বাদ আউযু বিল্লাহি সামিঈল আলিম মিনাশ শাইতানির রাজিম মিন হামজিহি ওয়া নাকফিহি ওয়া নাফসিহি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ওয়া কুল জাল হাক্কু ওয়া জাহকাল বাতিল ইন্নাল বাতিলা কানা জাহুকা আন আবি হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মাকাল কাল রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লা তাশাব্বু আসহাবি রাহু বুখারী ও মুসলিম আন আয়শা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা কালাত কাল রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লা তাশাব্বু আমওয়াত রাহু বুখারী ও মুসলিম প্রশংসা মাত্র আল্লাহর জন্য শান্তির ধারা বর্ষিত হোক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আজকে 21 10 2019 সময় 3 তে 58 মিনিট ইন্ডিয়ান সময় ছোট্ট একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেই বিষয়টি হচ্ছে শিয়াদের আকীদা এবং আমাদের আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের তরফ থেকে কিছু প্রশ্ন কিছুদিন থেকে দেখছি যে আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে বিশেষ করে যারা শিয়া পন্থী বা শিয়া মতবাদে বিশ্বাসী তারা বেশ কিছু আমাদের আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত তথা আমাদের যারা মুসলিম সমাজের মধ্যে যে আহলে সুন্নাহ এদের আছে এদেরকে বিভিন্ন রকমের কটু মন্তব্য করে তারা পবিত্র কোরআন সে সুন্নাহর আলোকে তারা বিভিন্ন অপব্যাখ্যা দিয়ে তারা বিভিন্ন নিকৃষ্ট নিকৃষ্ট আলোচনা করছে তার মধ্যে প্রথম টার্গেট হচ্ছে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমদেরকে নিয়ে তো আমরা অনেকেই এই আহলে তাশাইয়ু মানে শিয়া পন্থী যারা আছে তাদের সম্পর্কে কিছু জানি না প্রথম একটা বিষয় জানলেই আপনাদের জন্য যথেষ্ট যে শিয়া আমরা যেমন নিজেদেরকে বলি আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত তাদের মানে সমস্ত ফিরকাগুলোকে একত্রিত করে বলা হয় আহলে তাশাইয়ু এই আহলে তাশাইয়ুর মধ্যে যারা আছে তাদের সকলেই শিয়ার
ফিরকা ইন্ডাস্ট্রি আছে এই ধরনের অসংখ্য তাদের মধ্যে ফিরকা বিদ্যমান ইনশাআল্লাহ একদিন আমরা আলোচনা করব যে শিয়ারা কতটা ফিরকাতে বিভক্ত আছে তো তারপরে সমস্ত শিয়াদের মৌলিক একটা বিশ্বাস শুধুমাত্র শিয়াদের একটা ফিরকা ফিরকায় জাইদিয়া এই ফিরকাটা ব্যতীত সমস্ত শিয়াদের এদের মানে বিশ্বাস এদের ঈমানের একটা অঙ্গ হচ্ছে এটা যে আল্লাহ রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর আহলে বায়ত এবং তিনজন সাহাবী ব্যতীত সমস্ত সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম তারা কাফের হয়ে গিয়েছিল তারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল এটা প্রত্যেকটা শিয়াদের বিশ্বাস শুধু ফিরকায় জাইদিয়া এই শিয়া এদের ব্যতীত আরেকটা কথা মনে রাখবেন যে অনেকে আমরা মনে করি যে পৃথিবীতে 170 কোটি মুসলিম আছে তার মধ্যে মনে হয় 50% শিয়া আর 50% সুন্নি এটা ভুল তথ্য মনে রাখবেন গোটা বিশ্ব জগতের মধ্যে যত মুসলিম আছে 98% আছে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত তথা সুন্নি আর মাত্র 8% আছে শিয়া তাই অনেকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করে এখান থেকে একটু সতর্ক থাকতে হবে তো তাদের সঙ্গে আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব বা তাদের যে অভিযোগ যে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম তারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল তারা কাফের হয়ে গিয়েছিল নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক এই প্রসঙ্গে তাদের যে আকীদা সাহাবাদের প্রসঙ্গে তাদের যে আকীদা সেই আকীদার কয়েকটা পয়েন্ট শুধুমাত্র তাদের গ্রন্থ থেকে আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব যে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম প্রসঙ্গে শিয়াদের ধারণা কি আর বিশেষ করে এখন ইসলামের নামে যারা আন্দোলন করছে বিভিন্ন ভাবে তারাও দেখবেন এই শিয়া দ্বারা প্রভাবিত তারাও সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনন্দের মানে বিভৎস তারা সমালোচনা করছে তাই যেহেতু এই ভাইরাসটা শিয়া ভাইরাসটা আমাদের আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেকে গ্রাস করে ফেলেছে এর জন্য সাধারণ আম জনতাকে জানানো আমাদের এখন জরুরি যে শিয়াদের আকীদা কি তাদের প্রত্যেকটা আকীদা এতটায় নিকৃষ্ট আপনারা চিন্তা করতে পারবেন না একটা বিষয় শুধু আজকে আলোচনা করব যে শিয়াদের সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনুম প্রসঙ্গে তাদের আকীদা বা তাদের বিশ্বাস কি শিয়াদের একটি কিতাব আছে যেটাকে বলা হয় আল ফুরু মানে ফুরু আল কাফি আমাদের কাছে যেমন বুখারী মুসলিম আওদাত তিরমিজি ইবনে মাজার যেমন মর্যাদা তাদের কাছে ঠিক এই গ্রন্থগুলো सेम হুবহু একই মর্যাদা তাদের ফুরু আল কাফি 115 নম্বরে পৃষ্ঠায় তারা লিখছেন যে তিনজন সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনুম ব্যতীত সমস্ত সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনু তিনজন সাহাবী এবং আহলে বায়ত ব্যতীত সমস্ত সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনুমরা মুরতাদ হয়ে গেছিল মুরতাদ হয়েছিল ফুরু আল কাফি 115 পৃষ্ঠায় আর এই তিনজন সাহাবী যারা মুরতাদ হয়নি তাদের নিকটে যারা মুসলিম প্রথম হচ্ছে মিগদাদ ইবনে আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দুই হচ্ছে আবু জর গিফারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিন হচ্ছে সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই তিনজন সাহাবী এবং আহলে বায়ত তথা রাসূলের পরিবার ভুক্ত যারা ছিল এরা ব্যতীত টোটাল এই আটজন ব্যতীত সকলেই কাফের সকলেই মুরতাদ এটা শিয়ারা স্পষ্ট দাবি করে কোনো গোপন দাবি তাদের নয় দুই নম্বর আরেকটা আছে তাদের একটা বিখ্যাত কোরআনে তাফসীর আছে তাফসীরে কুম্মি তাফসীর কুম্মি খুলবেন সূরা নাহাল সনা 16 আয়াত নাম্বার 90 প্রথম খণ্ড 390 পৃষ্ঠা আপনারা সূরা নাহাল সনা 16 আয়াত নাম্বার 90 তাফসীর দেখবেন তাফসীরে কুম্মিতে পরিষ্কার একটা আয়াত আছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছে যে ফাহাশা তো এই ফাহাশা শব্দের অর্থ করতে গিয়ে তাফসীর করতে গিয়ে বলেছে এখানে ফাহাশা বলতে আওয়াক্কারকে বোঝানো হয়েছে দুই কোরআনের শব্দ মুনকার এই মুনকার বলতে তারা বলছে ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে বলা হয়েছে আর তিন বাগি এই বাগি বলতে গিয়ে তারা বলছে যে এই বাগি অর্থাৎ এটা ওসমানকে বোঝানো হয়েছে নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক এই কোরআনে তিনটে আয়াতকে তারা অপব্যাখ্যা করে তারা স্পষ্ট ভাবে তিনজন সাহাবীকে তারা একজনকে বলছে ফাহাশা মানে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু মুনকার তথা ওমর বিন খাত্তাব আর তিন হচ্ছে বাগি তথা ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুকে এই আয়াতে তাফসীর করতে গিয়ে তারা স্পষ্ট হয়ে বলেছে যে এরা তিনজন হচ্ছে কোরআনের আয়াত আর তিনজন পথপ্রদর্শক তিনজন গোমরা তিনজন জাহান্নামী স্পষ্ট ভাবে তাই আরেকটা বিখ্যাত গ্রন্থ আছে বিহারুল আনওয়া 30 খণ্ডে 236 পৃষ্ঠায় তারা পরিষ্কার ভাবে লিখছে যে আওয়াক্কার ওমর আর মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই তিনজন সাহাবী তারা প্রত্যেকই জাহান্নামের মানে জাহান্নামের জ্বালানি হিসাবে তাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদেরকে জাহান্নামের জ্বালানি করবেন নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক আস্তাগফিরুল্লাহ এটা অধিকাংশ যারা শিয়া আছে তাদের প্রত্যেকের এই আকীদা দেখুন ইন্টারনেটে একটা ভিডিও ভাইরাল হয়েছে যখন শিয়া মাযহাব কবুল করছে সেই সময় তারাও কিন্তু কালমায় শাহাদাত পাঠ করেছে এই ভাবে যে আওয়াক্কার ওমর ওসমান ও আয়েশা ফিন নার যে আওয়াক্কার ওমর ওসমান এই তিনজন এবং আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ফিন নার তারা হচ্ছে জাহান্নামী নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক তাদের নিকৃষ্ট আকীদা এই সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রসঙ্গে চার নম্বর আরেকটা তারা নকল করেছে বিহারুল আনওয়ারে 29 খণ্ডে 137 পৃষ্ঠাতে হোসেন বিন আলী তথা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআ
তারা বলছে যে সেই সময় নাকি হোসেন রোদেলু তিনি বলেছেন যে আওয়াক্কার এবং ওমর তারা দুজনে জাহান নামি নাউজ বিল্লা মিন জালিক আস্তাক ফেরুল্লাহ তারা স্পষ্ট হয়ে গুলো দাবি করে এটা কোনো লোকানো গোপন চোপন কোনো দাবি নয় তারা ছদ্মবেশে এসে আপনাকে ভালো ভালো কিছু কথা বলে কিন্তু আপনাকে টানার চেষ্টা করবে কিন্তু তাদের মৌলিক আকিদা এইটা আর একটা তাদের মানে কঠিন একটা বাজে নিকৃষ্ট একটা আকিদা আয়ুষ্য রদি আল্লাহ আনহা তথা আবক্ক রদি আল্লাহ মেয়ে বিশ্ব নবীর স্ত্রী আর দুই ওমর বিন খাত্তাব রদি আল্লাহ তালার মেয়ে কন্যা হাফসা রদি আল্লাহ তালা আনহা এদের প্রসঙ্গে নিকৃষ্ট আকিদা তাদের বইয়ের নাম হচ্ছে এক আকুল হক প্রথম খন্ড তিনশো সাঁত্রিশ পৃষ্ঠায় তারা বলছে কুরাইশের দুইজনের ওপরে কুরাইশের মধ্যে দুইজন ব্যক্তির ওপরে আল্লাহ লানত পড়বে এই দুইজনকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তারা বলছে একটা হচ্ছে আয়েশা আর একটা হচ্ছে হাফসা তথা আওয়াক্কারে মেয়ে এবং হচ্ছে ওসমা ওমর বিন খাত্তাবের মেয়ে নাউজুবিল্লা বিন জালিক এটা হচ্ছে তাদের মূল আকিদা যে তারা স্পষ্ট হয়ে মনে করে যে সমস্ত সাহাবা রদি আল্লাহ তালা আনু তারা স্পষ্ট কাফের হয়ে গেছিলেন মুরতাদ হয়ে গেছিলেন এমনকি আল্লাহ রসুলের স্ত্রী আয়ুষ রদি আল্লাহ তালা আনা এবং হাফসা রদি আল্লাহ তালা আনা যারা আবু বক্কার এবং ওমরের মেয়ে এদেরকেও তারা স্পষ্ট হয়ে কাফের এবং গোমরা হিসাবে আখ্যায়িত করে এবং জাহান নামী হিসাবে আখ্যায়িত করে তাদের বিভিন্ন গ্রন্থে একাধিক জায়গাতে আছে আমরা কমপক্ষে এরকম যদি ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা করে আলোচনা করা সম্ভব শুধু আলোচনা সংক্ষিপ্ত করছি যেন মানুষের ধৈর্য থাকে এই আলোচনাটা শোনার জন্য এই জন্য শুধুমাত্র পাঁচটা পয়েন্ট দিলাম যে পরিষ্কারভাবে তারা মাত্র তিনজন সাহাবি আর পাঁচজন আহলে বায়েদ ব্যতীত সবাই কি স্পষ্ট হয়ে তারা কাফের এবং মুরতাদ হিসেবে ঘোষণা করছে তাই আহলু সুন্না অল জামা যারা প্রকৃত মুসলিম এদিকে সাবধান এবং সতর্ক থাকতে হবে যে এইসব মানুষ কিন্তু কাজ করছে দেখবেন শিয়াদেরকে চেনার প্রথম লক্ষ্য বা প্রথম পয়েন্ট যেটা দেখবেন মবিয়া রদি আল্লাহ তালা আনুর উপরে সমালোচনা করবে এটা হচ্ছে শিয়াদের মানে চেনার প্রথম প্রথম চিনবেন কিভাবে দেখবেন সাহাবি মবিয়া রদি আল্লাহ তালা আনুর উপরে তাদের আপত্তি থাকবে যাদের মধ্যে আপত্তি থাকবে জানবেন এদের মধ্যে শিয়া ঘেসা একটা গন্ধ আছে এরা শিয়াদের মানে কাজে বা সমর্থন তারা দেয় যে একটু লাইনটা ডিসকানেক্ট হয়েছিল তো আমরা যেটা বললাম যে শিয়াকে চেনার প্রথম চিনবেন কিভাবে যে একজন সাধারণ শিয়াকে চিনবেন কিভাবে দেখবেন সাহাবা রদি আল্লাহ তালা আনুর উপরে তাদের বিরূপ মন্তব্য থাকবে দুই বিশেষ করে মবিয়া রদি আল্লাহ তালা আনুর উপরে চরম সমালোচনা করবে এইসব ব্যক্তি থেকে শিয়া বলা হয় একটা তাজ্জব হয়ে যাবেন শিয়াদের একটা এখন পর্যন্ত ইরাক ইরানের বিভিন্ন জায়গাতে একটা কালচার আছে আশুরা দশ তারিখে আশুরার দশ তারিখ যেটা মহারম মাসে দশ তারিখে তার একটা অনুষ্ঠান করে থাকে আর অনুষ্ঠানটা এতটাই নিকৃষ্ট আপনারা বুঝতে পারবেন যে একজন মানুষ কতটা নিকৃষ্ট হলে এমন একটা অনুষ্ঠান করতে পারে অনুষ্ঠানের প্রথম তাদের ভূমিকা হচ্ছে এটা যে প্রথম একটা কুকুরকে নিয়ে আসে কুকুরকে নিয়ে আসার পরে কুকুরকে প্রচুর পরিমাণে খাওয়াবে তারপর তাদেরকে লাঠি দিয়ে মারতে 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 বেত্যাঘাত করতে 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 যতক্ষণ না মৃত্যুবরণ করছে ততক্ষণ মানে তাকে মেরে যাবে আর কুকুরটাকে যখন নিয়ে আসবে তখন তার নাম দেবে ওমার নাউজুবিল্লা বিন জালিক মানে একটা কুকুর প্রথমে একটা ক্রয় করবে কুকুরের নাম দিবে ও মা তারপরে তাকে আচ্ছা মতো খাওয়াবে তারপরে তাকে বেত্রাঘাত করতে করতে সকলে মেরে উল্লাস মানে উল্লাস করে তারা সে কুকুরটাকে মারে মানে ওমরকে মারছে এবার তারা বোঝায় কুকুরের নাম দেয় ওমার নাউজুবিল্লাম জালিক এরপর একটা ছোট্ট ছাগলের বাচ্চা নিয়ে আসে তারপরে এ বাচ্চার নাম দিবে আয়েশা রদি আল্লাহ তালা নু নাউজুবিল্লাম জালিক তারপরে এই ছাগল ছানাটিকে তারা মানে প্রত্যেকটা চুলকে একটা প্রসঙ্গে একটা একটা করে তারা তুলে এইভাবে যতক্ষণ আমার মৃত্যুবরণ করে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা এইভাবে করতে থাকে চিন্তা করতে পারবেন যে শিয়াদের আকিদা এবং আকিদা এতই নিকৃষ্ট যে তাদের মূল প্রথম হাতিয়ার হচ্ছে সাহাবর অদি আলতানন্দের মানে একদম সমালোচনা করা সমালোচনা পঞ্চমুখী এর হচ্ছে শিয়া একটা কথা মনে রাখবেন আমি প্রথমে একটা হাদিস বলেছিলাম বিশ্বনবী মাহমদ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি পরিষ্কারভাবে তিনি যেটা বলেছেন সেই বুখার এবং মুসলিম হাদিস যেন আবি হুরাই তো রদে আলহামদুল্লাহাবি আল্লাহ বলছেন যে আমার সাহাবিদেরকে তোমরা গালি দিও না আমাদের আমার সাহাবিদেরকে তোমরা গালি দিও না আমার সাহাবিদের মর্যাদা হচ্ছে ওহুদ পাহাড়কে যদি এক প্রান্তে রাখা হয় একদিকে যদি একজন সাহাবিকে রাখা হয় তো ওহুদ পাহাড়ের চাইতে একজন সাহাবির মর্যাদা অধিক তার জন্য বিশ্বনবী বলছেন লতা সুব্বু আসাহাবি আমার সাহাবিদেরকে তুমি গালি দিও না হাদিসটা বিভিন্ন জায়গায় আছে দেখবেন সে বুখারি হাদিস নাম্বার তিন হাজার ছয়শো সাতষট্টি সে মুসলিম হাদিস নাম্বার দু হাজার পাঁচশো চল্লিশ সোন আবু দাউদ হাদিস নাম্বার চার হাজার ছয়শো আটান্ন সোনান তিরমিজি হাদিস নাম্বার তিন হাজার আটশো একষট্টি সোন ইবনু মাজা হাদিস নাম্বার একশো একষট্টি মুসনাদে আহম্মদ মুসনাদে আবিদায় তাইলেসি হাদিস নাম্বার দু হাজার দুইশো সাতানব্বই মুসনাদে আহমেদ শোয়েব আরনতের তাহাকিক হাদিস নাম্বার দু হাজার চারশো ষাট মুসন্নাফ ইবনে আবিসাইবা হাদিস নাম্বার 
তিন বত্রিশ হাজার চারশো চার ফাজাল সাহাবা আহমেদ ইবন আহমাল এমহুল্লাহ হাদিস নাম পাঁচ ছয় সাত পরপর অনেকগুলো হাদিসে এসেছে এবং মুসনাদে আবি ইয়ালা হাদিস নাম নয়শো অষ্টাশি সনু কুবর আলী নসাই হাদিস নাম আট হাজার দুইশো পঞ্চাশ সইবন হিব্বান হাদিস নাম সাত হাজার দুইশো তিপান্ন তাবরাদি মুজামুল কাবির হাদিস নাম্বার চার হাজার সাতশো একাত্তর ফাইদে নয়ম হাদিস নাম্বার দুশো উনপঞ্চাশ সনু কুবরা লিল বেহাক্কি হাদিস নাম্বার দু কুড়ি হাজার নয়শো সাত এবং শাহরুখ সুন্না লিল বাগাভি হাদিস নাম্বার তিন হাজার আটশো উনষাট বিশ্বনবী স্পষ্ট হয়ে বলেছেন যে লাত্তা সাব্বু আ সাহাবি তোমরা আমার সাহাবি থেকে গালি দিও না তাদের প্রত্যেকটা যদি কোনো যদি তাদের যদি কোনো খাতা হয়ে থাকে সেটা মানে গুফির আল্লাহু আল্লাহ সুমাতাল তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন একাধিক হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এর জন্য শুধু সুনান ইবনু মাজা একশো পঞ্চাশ নম্বর হাদিসদের পথ থেকে পড়তে শুরু করেন এমন কি ইমাম আহমেদ বিন আহমদ রহমল্লাহ ফাজাইল সাহাবা বলে একটি বই রচনা করেছে হাজার হাজার হাদিস নিয়ে এসেছে যেখানে সাহাবর দিল্লাহ ফজিলত প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে আর হাদিস তো আছে পবিত্র কোরআনের আয়াতে আল্লাহ সুবাহ সুর তৌবা আয়াত নাম্বার একশোতে একদম রদি আল্লাহ তালা আনহম রদি আন স্পষ্ট হয়ে বলেছে যে আল্লাহ সুবাহ সাহাবের রদি আল্লাহ তালা আনহম পরে খুশি এবং আল্লাহর প্রতি তারাও খুশি স্পষ্ট আয়াত আছে সুরা আল্লাহতে আল্লাহ সুবাহ তালা একই কথা যে সাহাবিদের পরে খুশি এ কথা উল্লেখ করেছে সুরা বাক্কারা আয়াত নামশো সাঁত্রিশে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে বলছেন যে ফাইন আমানু বি মিসলিম আমান তুম ভি ফাকাত এহিতা দাও যদি তোমরা তাদের মতো ই মানানো তবে তোমরা হেদাত প্রাপ্ত হবে কাদের মতো সাহাবিদের মতো আমাদেরকে আল্লাহ কোরআনে বলছে যে সাহাবিদের মতো ইমান আনতে হবে আর শিয়াদের দাবি শুধুমাত্র আহলে বায়েত আর এবং তিনজন সাহাবি ব্যতীত তারা সকলেই নাকি কাফের আউাকর ওমর ওসমান আলী আবু হুরাইরা আবদুল আব্বাস যত ছিল সমস্ত সাহাবিরা কাফের শুধু এই আটজন মাত্র মুসলিম ছিলেন নাউজুবলাম জালিক যেখানে পবিত্র কোরআন সাক্ষ্য দিচ্ছে যে সাহাবিদের আনুগত্য অনুসরণের জন্য আল্লাহ বলছে তাদের মতো ইমানানো আর শিয়া যার আহলে তা সেইও আছে তারা বলছে যে সাহাবরা নাকি তারা কাফের হয়ে গেছিল তারা মুরতাদ হয়ে গেছিল নাউজুবলাম জালিক এবং নিকৃষ্ট নিকৃষ্ট তারা এইভাবে বিভিন্ন রকমের তারা অনুষ্ঠান করে থাকে যেমন ওসমান রদ আনুর মৃত্যুর দিনে ওমর বিন খাত্তাবের মৃত্যুর দিনে তারা উল্লাস করে তারা ঈদ পালন করে বিভিন্ন রকমের অনুষ্ঠান তাদের মধ্যে এখন পর্যন্ত বিদ্যমান ইরাক ইরান এমনকি আমাদের ইন্ডিয়ার হায়দ্রাবাদেও এটা অনেক অংশে দেখা যায় যে আশুরার দিনে বিশেষ করে তারা উল্লাস করে এদিকে হায়সুনে করে এবং উল্লাসও করে কেননা এই ওমর বিন খাত্তাবের বিশেষ করে আয়ুষ্য রদি আল্লাহ তালা আনা এবং ওমর বিন খাত্তাব রদি আল্লাহ তালা এই দুইজন সাহাবির নাম দিয়ে জন্তু জানোরকে নিয়ে এসে তাদের নাম রেখে তারপরে তারা প্রচণ্ড হারে তাদেরকে মারতে থাকে নাউজুবলাম জালি তো সার্বিকভাবে এতটা আপনাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে তাদের আকিদা একদম কোরআন হাদিস খিলাফ আর আমাদের আহলুসন্না আল জামাতের মধ্যে এই শিয়া ঘেঁষা কিছু মানুষ কিন্তু প্রবেশ করেছে আপনাদেরকে সাবধান এবং সতর্ক থাকতে হবে আন আয়ুষ্যত রদি আল্লাহ তালা আনা কলাত কলাত কলা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম লেতাব্য আমওয়াত আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম বলছেন আয়ুষ্য রদি আল্লাহ তালা তিনি হাদিস বর্ণনা করেছেন যে যারা মৃত্যুবরণ করেছে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না সাহাবিদ দূরের কথা যারা মৃত্যুবরণ করেছে বিশ্বনবী বলছে তাদেরকে তুমি গালি দিও না যারা মৃত্যুবরণ করেছে তাদেরকে গালি দেওয়া যাবে না অথচ আমাদের বিভিন্ন দেখছি যে এই শিয়াপন্থী যারা আছে তারা প্রকাশ্য সাহাবর অদি আল্লাহ তালা আনন্দকে গালি দেয় আর স্পষ্ট হাদিস সাহেব খারি হাদিস মাত তেরোশো তিরানব্বই লতা সাব্বু আমওয়াত যারা মৃত্যুবরণ করেছে তাদের গালি দেও না হাদিসটা বিভিন্ন জায়গায় এসেছে সই বুখারি হাদিস নাম্বার এক হাজার তিনশো তিরানব্বই এবং পাঁচ হাজার ছ হাজার পাঁচশো ষোলো সোনাসাই হাদিস নাম্বার এক হাজার নয়শো ছত্রিশ সোল কুবর আলী নসাই হাদিস নাম্বার দু হাজার সাতচল্লিশ সোনান তিরমিজি হাদিস নাম্বার এক হাজার নয়শো বিরাশি মুসনাদে ইবনু জাদ হাদিস নাম্বার সাতশো ছেচল্লিশ মুসনাদে শিহাব হাদিস নাম্বার নয়শো চব্বিশ এবং নয়শো পঁচিশ সোন দারেমি হাদিস নাম্বার দু হাজার পাঁচশো তিপান্ন এবং মুসান্নাফ ইবনে আবি সাইবা হাদিস নাম্বার একরো হাজার নয়শো সাতাশি মুসনাদে ইসাহাক বিন রাহুইয়া হাদিস নাম্বার এক হাজার একশো নিরানব্বই ফাজাল সাহাবা হাদিস নাম্বার সতেরোশো অষ্টাশি মুজামুল আরাবি হাদিস নাম্বার দুশো ছিয়াশি এবং চোদ্দোশো ছত্রিশ এবং সাহিব নহিব্বান হাদিস নাম্বার তিন হাজার একুশ এবং তিন হাজার বাইশ এবং ইমাম তাবরানি আদ্দুয়া হাদিস নাম্বার দু হাজার তেষট্টি এবং দু হাজার চৌষট্টি মাজমুদ সাগির আলী তাবরানি হাদিস নাম্বার পাঁচশো নব্বই এবং তাবরানি মুজামুল কাবির হাদিস নাম্বার এক হাজার তেরো এবং সাত হাজার দুইশো আটাত্তর এইভাবে অনেক জায়গা আছে সোনাল কুবর আলী বাইহাকিতে হাদিসটা এসেছে হাদিস নাম্বার সাত হাজার একশো সাতাশি সবুল ইমালিল বাইহাকিতে হাদিস নাম্বার ছ হাজার দুইশো একান্ন সাহুল সুন্নালিল বাগাবি হাদিস নাম্বার পনেরোশো আট এবং হাদিস সিলসা হাদিস সৈয় আলী আলবানি হাদিস নাম্বার ছ হাজার পাঁচশো ছেচল্লিশ সিল মানে সাইহুল জামে
হাদিস নম্বর বাইশশো চব্বিশ এবং সহিবুল জামে হাদিস নম্বর সাত হাজার তিনশো আঠারো স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ্যভাবে বিশ্বনবী এই গালি দেওয়া তো এমনি ফাঁসি কাজ সেই বুখারিতে একাধিক আদেশে এসেছে হাদিস নম্বর কিতাবুল ইমানের আটষট্টি নম্বর হাদিস এবং ছ হাজার একশো আঠারো নম্বর হাদিস আল্লাহসুল বলেছে যে গালি দেওয়া এটা শয়তানি কাজ এটা ফাঁসে কি অথচ সাহাবার দিল তাল আনন্দের মতো এই ব্যক্তিত্ব যারা আল্লাহ সুবাহ পক্ষ থেকে সার্টিফাই প্রাপ্ত বিশ্বনবীর তরফ থেকে তারা সার্টিফাই প্রাপ্ত কিন্তু শিয়া যারা আছে তাদের আকিদা যে সাহাবিরা কাফের মুরতাদ হয়ে গেছিল নাউজবিল্লা মিন জালিক আসুন আমরা শিয়া ভাইদেরকে কিছু প্রশ্ন করব যারা শিয়া আছে যারা বলে যে সমস্ত সাহাবর অদি আল্লাহ আনন্দরা কাফের হয়ে গেছিল এদের কাছে তিনটা প্রশ্ন করব এই তিনটে প্রশ্নের জবাব ইনশাল্লাহ তাদের তরফ থেকে আসা সম্ভব নয় মাত্র তিনটে প্রশ্ন করব এই তিনটে প্রশ্নের উত্তর দিক কেন তাদের মূল দাবি যে আলী রদি আল্লাহ তালা তিনি নিষ্পাপ ছিলেন এবং আহলে বায়েদ তারা সকলে নিষ্পাপ এবং বারো ইমাম তারা সকলে নিষ্পাপ এবং বাকি সাহাবর অদি আল্লাহ তালা আনহুম যত ছিল নারী হোক আর চাই পুরুষ হোক তারা কাফের এখন প্রথম প্রশ্ন যে আলী রদি আল্লাহ তালা আনহু তিনি মুসলিম এবং নিষ্পাপ এবং তার পরিবারে হাসান হোসেন ফাতেমা এরা সকলে নিষ্পাপ এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটা যে শিয়াদের কিতাব থেকে স্বাক্ষর একদম প্রমাণিত সত্য কথা এটা যে আলী রদি আল্লাহ তালা আনুষ যে সন্তান হোসেন রদি আল্লাহ তালা আনহু হোসেনের ভাই বোন বোন উম্মে কুলসুম আমরা জানি যে আলী রদি আল্লাহ তালা মেয়ের নাম উম্মে কুলসুম যেটা হোসেন রদি আল্লাহ তালা আনুষ সহদার বোন এই কুলসুম রদি আল্লাহ তালা আনহার সঙ্গে ওমর বিন খাত্তাবের কিন্তু বিবাহ হয়েছিল এটা গোপন কথা কিছু নাই উম্মে কুলসুমের সঙ্গে কার বিয়ে হয়েছিল ওমর বিন খাত্তাব শিয়ারা বলছে যে ওমর বিন খাত্তাব জাহান নামি শিয়া দেখাচ্ছে আমাদের প্রশ্ন এখানে দুটো প্রশ্ন যে আলী রদি আল্লাহ তিনি নিষ্পাপ ছিলেন আলী রদি আল্লাহ তালা নিষ্পাপ ছিলেন তার মেয়ের বিবাহ উম্মে কুলসুম রদি আল্লাহ তালা আনার বিবাহ কিভাবে একজন ওমর বিন খাত্তাব তাদের ভাষ্য যে কাফের নাজুবিল্লা বিন জালিক কিভাবে তার সঙ্গে বিবাহ দেয় এটা হতে পারে কিভাবে বিয়ে দিতে পারে বিয়ে দেওয়া তো সম্ভব নয় আপনি কি দেবেন কোনো একজন মুসলিম কোনো হিন্দু বা খ্রিস্টানের সঙ্গে বিবাহ দেবে বা কোনো একজন মুসলিম মুরতাদ কোনো ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ দেবে দিবে না অথচ উম্মে কুলসুমের উম্মে কুলসুম রদি আল্লাহ তালা আনহার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল ওমর বিন খাত্তাব রদি আল্লাহ তালা আনুর তাদের বিভিন্ন কিতাবে লেখা আছে শিয়াদের একটা কিতাব আছে আল মানে তাদের ইমাম কুলাইনির ফিল কাফি ফিল ফুরু ছয় নম্বর খন্ডের একশো পনেরো পৃষ্ঠাতে তারও সাক্ষ্য দিয়েছে যে উম্মে কুলসুমের সঙ্গে ওমর বিন খাত্তাবের বিবাহ হয়েছিল আমাদের দুটো প্রশ্ন যে হজরত আলী রদি আল্লাহ তালা তিনি পরিষ্কারভাবে নিষ্পাপ হওয়ার পরেও তিনি কাফরের সঙ্গে কিভাবে তার মেয়েকে বিবাহ দেয় কিভাবে প্রশ্ন এক দুই নম্বর প্রশ্ন তারা যদি এটা জবাব দিতে না পারে তার মানে জানতে হবে বুঝতে হবে যে আলী রদি আল্লাহ তালা আনু ওমর বিন খাত্তাবকে কাফের মনে করতেন না এই জন্যই তার মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিল কেননা আলী রদ কখনো কাফরের সঙ্গে বিয়ে দিবে না এখান থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত শিয়াদের দুটো রাস্তা খোলা আছে এক বলতে হবে যে ওমর বিন খাত্তাব মুসলিম ছিল মুমিন ছিল এই জন্যই আলী রদ আনু তার মেয়ের সঙ্গে ওমর বিন খাত্তাবের বিবাহ দিয়েছে অন্যথায় বলতে হবে যে আলী রদ একজন কাফরের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছে তো তাহলে আলী রদ আনু আর নিষ্পাপ তিনি হলেন না তিনি শরীয়ত লঙ্ঘন করেছেন কাফরের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে নাউজুবিল্লা বিন জালেক তো শিয়াদের কাছে আমাদের এই দুটো প্রশ্ন যে কেন আলী রদ তালা আনুর মেয়ে উম্মে কুলসুম হাসান হোসেন রদ তালা আনুর সহোদর বোন তার বিবাহ কেন ওমর বিন খাত্তাবের সঙ্গে দিয়েছিল এই দুটো প্রশ্ন থাকলো ইনশাল্লাহ এই বিষয়ে তাদের মুখ কোশ্চিন কালেও তারা খুলতে পারবে না নিঃসন্দেহ কেন আমরা মুসলিমরা আমরা কখনো মুরতাদের সঙ্গে বিবাহ দেব না আর এটা শরীরতে যায়জও না আর যেখানে আলী রদ তালা আনু তাহলে কিভাবে তার মানে এখান থেকে একটা জিনিস প্রমাণিত এটা হচ্ছে যে আলী রদ তালা আনু ওমর বিন খাত্তাবকে কাফের মনে করতেন না যেটা বর্তমানে শিয়ারা মনে করে এটা শিয়াদের বিভ্রান্তি আলী রদ তালা আনহু তার সঙ্গে ওমর বিন খাত্তাবের একটা পারিবারিকটা সম্পর্ক ছিল ভ্রাতৃত্ববোধ ছিল এই জন্য তো নিজের মেয়েকে ওমর বিন খাত্তাবের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছে দুই নম্বর আরো কয়েকটা পয়েন্ট যে আলী রদ তালা আনু যখন বিশেষ করে ফাতেমা রদি আল্লাহ তালা আনু যখন মৃত্যুবরণ করে আলী রদি আল্লাহ তালা যখন ফাতেমা রদি আল্লাহ তালা আনু মৃত্যুবরণ করে তারপরে বেশ কিছু বিবাহ করেছিল শিয়াদের ইতিহাস থেকে পাঁচ এক কমপক্ষে পাঁচটা বিবাহ করেছিল তো এই পাঁচজন স্ত্রীর যে সন্তানগণ হয়েছিল পাঁচজন স্ত্রীর যে সন্তান হয়েছিল সন্তানের নাম আউাক্কার ওমর ওসমান এই তিনটে নাম আলী রদি আল্লাহ তালা আনু তার স্ত্রী মানে তার নিজ সন্তানের নাম আউাক্কার ওমর ওসমান দেখেছিল এটা শিয়াদের কিতাব দ্বারা প্রমাণিত আমি কয়েকটা দলিল দিই যে আলী রদ পুত্রদের
শুধু আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা নন তিনি একজন মুসলিম ছিলেন বাকি সকলে কাফের তো ভাই বলুন তো কোন শত্রু কোন শত্রুর নামে আপনার সন্তানের নাম রাখবেন কোশ্চেন কালে নয় কোন শত্রুর নামে কোন কাফেরের নামে শত্রুর নামে কোশ্চেন কালেও আমরা নাম রাখব না অথচ আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুর পরবর্তী যে স্ত্রী ছিল এবং সন্তানগণ ছিল সেই সন্তানের নাম আওয়াক্কর রেখেছিল ওমর রেখেছিল ওসমান রেখেছিল কয়েকটা দলিল তাদেরই বই থেকে যে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আমার মৃত্যুর পরে যাকে প্রথম বিবাহ করেছিল তার নাম হচ্ছে উম্মুল বিনতে উম্মুল বানিন বিনতে হিজাম ইবনে দারেম এর কমপক্ষে চারটি সন্তান ছিল শিয়াদের ইতিহাস অনুযায়ী শিয়াদের তথ্য অনুযায়ী তিনটে মানে চারটি সন্তান ছিল যেটা কাশফুল গুমা ফি মারিফাতিল আইম্মা এই গ্রন্থে তারা আলোচনা করেছে প্রথম নাম হচ্ছে আব্বাস ইবনে আলী ইবনে আবি তালেব তার মানে বোঝা গেল এখানে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুর যে সন্তান হয়েছিল দ্বিতীয় পক্ষ থেকে তার একজনের নাম ছিল আব্বাস তো ভাই বলতো আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুর তিন চারজন সাহাবী ছিলেন তার নাম তো নিজে সাহাবীর নামে মানে সাহাবী যাকে কাফের মনে করে তার নামে কেন সন্তানের নাম রাখলেন রাসূলের চাচা ছিলেন তার নামে কেন সে কে মানে কি হিসাবে তা রাখতে পারে এটা নিশ্চিত দুই নম্বর তার সন্তান আরেকজন ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে আলী ইবনে আবি তালিব তিন জাফর ইবনে আলী ইবনে আবি তালিব আর চার ওসমান ইবনে আলী ইবনে আবি তালিব আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি যখন দ্বিতীয় বিবাহ করেন দ্বিতীয় পক্ষ থেকে যে সন্তান হয়েছিল সেই সন্তানের একজনের নাম রেখেছিলেন ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু চিন্তা করে দেখেন যে একটা সন্তানের নাম রাখছে ওসমান তো যদি শত্রুই হবে যদি সে কাফের হবে তো শত্রুর নামে কখনো নিজের সন্তানের নাম রাখে নিজের কলিজার টুকরার নাম কখনো শত্রুর নামে রাখবে কোশ্চিন কালও না আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা দ্বিতীয় পক্ষ আরেকজন মানে আরেকজন যেটা কে বলা হয় লাইলা বিনতে মাসউদ ইনার সঙ্গে যখন বিবাহ করেন সেই সময়তে দুটো সন্তান হয়েছিল প্রথম সন্তানের নাম ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে আলী ইবনে আবি তালেব আর দুই নম্বর সন্তানের নাম ছিল আবু বাক্কার ইবনে আলী ইবনে আবি তালেব মানে দুই নম্বর সন্তানের নাম হচ্ছে আওয়াকার তো ভাই শিয়ারা বলছে আওয়াকার কাফের তো ভাই কিভাবে নিজের সন্তানের নাম কলিজার টুকরার নাম একজন শত্রু পক্ষের শত্রুর নাম কিভাবে রাখতে পারে কোশ্চিন কালো না তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে চার খলিফার মধ্যে কখনো শত্রুতা ছিল না এটা শিয়াদের চক্রান্ত মুসলিমদের মধ্যে ভাতৃত্ববোধ নষ্ট করার একটা চোরাগুলি তারা উন্মুক্ত করছে যদি তাই হতো কমপক্ষে ব্যতিক্রম একজন নাম রাখতে পারত হঠাৎ মিলে গেছে তার অনেকগুলো ছেলে মেয়ে একটা নাম আওয়াক্কা রাখতে পারে কিন্তু আবক্কারও আছে ওসমানও আছে আলীও আছে মানে আওয়াক্কার আছে ওসমানও আছে এবং পরিষ্কার তিন খলিফার নাম স্পষ্ট হয় বিদ্যমান তো ভাই এটা তো ইচ্ছাকৃত এটা বলতে পারবে না যে এমনি রেখে দিয়েছে কেন দ্বিতীয় পক্ষর তার সন্তানের নাম রেখেছিল আওয়াকার এটা আছে কাশফুল কাশফুল গুমা ফি মারিফেতেল আইম্মা আর ইরশাদ একশো সাতষট্টি পৃষ্ঠাতে এই কথাটা নকল করা আছে আর কাশফুল গুমা ফি মারিফেতেল আইম্মা এর মধ্যে শিয়ারাও এবং তাদের শিয়াদের ইতিহাস যে কোনো ইতিহাস পড়েন এবং আলী রদিল্লাহ তালা আনুর সন্তানের নাম দেখেন আপনারা সূচিপত্র দেখেন সেখানে স্পষ্টভাবে দেখবেন যে তার সন্তানের নাম আউবাক্কর ওমর ওসমান ছিল তো ভাই এটা সহজে বোঝা যাচ্ছে যে না চার খলিফার মধ্যে কোনো শত্রুতা ছিল না শিয়াদের এটা চক্রান্ত মুসলিমদের মধ্যে বিভ্রান্ত ঘটনার জন্য তিন নম্বর স্ত্রী আলী রদিল্লাহ তালা আনুর নাম ছিল আসমা বিনতে উমাইস এর ছিল টোটালে তিনটে সন্তান এই তিন নম্বর পক্ষ থেকে আসমা বিন্তে উমাইয়েস এর তিনটে সন্তান ছিল তার মধ্যে একটা সন্তানের নাম হচ্ছে ইয়াহিয়া ইবনু আলী ইবনু আবি তালেব দুই মোহাম্মদ আজগার ইবনে আবি তালেব আর তিন আওয়ান ইবনে আলী ইবনে আবি তালেব মানে এই স্ত্রী পক্ষ থেকে শুধুমাত্র কোন সাহাবির নাম অনুসারে নাম রাখেনি কিন্তু চার নম্বর স্ত্রী উম্মা হাবিবা বিনতে রাবিয়া এর সন্তান ছিল দুইটা তার মধ্যে একজনের নাম হচ্ছে ওমার একজন নাম রেখেছিল ওমার এটাও কাশফুল মানে গুমা ফি মারিফাতিল আইমাতেও আছে এবং তাছাড়া তাদের কাশফুল গুমা মারিফাতে আইমা দ্বিতীয় খণ্ডের ছেষট্টি পৃষ্ঠাতে তারা নকল করেছে এই কথাটা আর আপনারা এটা জানার জন্য শিয়াদের যে কোনো বই পড়েন আলী রদিল্লাহ তালানুর জীবনী পড়েন তার সন্তান সম্পত্তির কথা দেখেন ওখানে কিন্তু এই নামগুলো স্পষ্ট পেয়ে যাবেন এটার জন্য খুব খাটতে হবে না তো স্পষ্টভাবে আপনাদেরকে দেখালাম যে আলী রদিল্লাহ তালানুর মৃত্যুর পরে শিয়াদের ইতিহাস অনুসারে যাদেরকে বিয়ে করেছিলেন তার সন্তানদের নাম আবু বাকার ওমার এবং ওসমান ছিল অথচ বর্তমানে শিয়া তারা মনে করে কাফের নাউজুবিল্লাহ কোশ্চিন কালেও কোনো শত্রুর নাম ঘোর শত্রুর নাম কখনো তার সন্তানের নাম কলিজার টুকরার নাম রাখবে না এবার শিয়াদের কাছে প্রশ্ন যে আলী রদিল তাহলে কিভাবে রাখলেন আপনারা দাবি করেন তিনি নিষ্পাপ ছিলেন তো নিষ্পাপ কিভাবে শত্রুর নাম কিভাবে রাখতে পারে এটা কোশ্চিন কালে সম্ভব নয় আর একটা পয়েন্ট আর একটা পয়েন্ট হচ্ছে এটা 
যে আলী রদিয়াল তালা আনু শুধু আহলে বায়তের মধ্যে আহলে বায়তের মধ্যে যাদের মাকাম সবচেয়ে উঁচু মনে করে বারো ইমামের মধ্যে তার নাম একজন হচ্ছে মুসা কাজেম আর আলী ইবনে হাদি শিয়ারাদের কাছে এদের মাকাম অনেক উঁচু মুসা কাজেম আর আলী ইবিন হাদি মানে আশ্চর্য হয়ে যাবেন মুসা কাজেম তিনি তার মেন নাম তার কন্যার নাম রেখেছিলেন আয়েশা চিন্তা করেছেন তার মেন নাম রেখেছিলেন আয়েশা তো ভাই কিভাবে রাখতে পারেন যাকে শিয়ারা বলছে যে সে জাহান নামের মানে জাহান নামে যাবে সে হচ্ছে তাগুত আয়েশা রদিউল্লাহ আনাকে কিন্তু তার মুসা কাজেম তার কন্যার নাম রেখেছিলেন আয়েশা এবং আলী ইবনে হাদি তিনিও তার মেয়ের নাম রেখেছিলেন আয়েশা তো ভাই শত্রুপক্ষের নাম কখনো নিজের কলিজের টুকরো নাম রাখতে পারে এটা থেকে স্পষ্ট প্রমাণ এটাই হয় যে তাদের মধ্যে কোনো শত্রুতা ছিল না এটা শিয়াদের চক্রান্ত মুসলিম সমাজকে বিভক্ত করার জন্য এই তথ্য আছে আল এরশাদ তিনশো দুই নম্বর পৃষ্ঠা আল ফসুল হিম্মা মানে দুশো বিয়াল্লিশ পৃষ্ঠা আর কাশফুল গুমহা তৃতীয় খণ্ডের ছাব্বিশ পৃষ্ঠাতে স্পষ্ট মজুদ আছে আর আলী ইবনে হাদি তার মেন নাম যে রেখেছিল স্পষ্ট আলী বিন হাদির আহমহল্লা তার মেন নাম রেখেছিল আয়েশা এই তথ্যটা আছে ইরশাদ আলী মুফিদ দ্বিতীয় খণ্ডে তিনশো বারো পৃষ্ঠা তো সার্বিকভাবে আমরা এতটাই বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে ভাই যদি সমস্ত সাহাবর অদি আল্লাহ তালা আনন্দা কাফের হয়ে যেত শুধু আলীর অদি আল্লাহ তালা আনু এবং আহলে বায়ত এরাই যদি মুসলিম হতো তো কেন আলীর অদি আল্লাহ তালা আনু ওমর বিন খাত্তাবের সঙ্গে তার নিজের মেয়ের বিয়ে দিলেন কেন আলীর অদি আল্লাহ তালা আনু তার সন্তানদের নাম আউাকর ওমর ওসমান রাখলেন তিন নম্বর আর একটা প্রশ্ন যে আহলে বায়তের যত সদস্য ছিল যত সদস্য ছিল আহলে বায়ত তার মানে রসুলের পরিবারের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে স্বয়ং চার খলিফার মধ্যে তাদের ছেলে মেয়ে আদান প্রদান হয়েছে তথা আউাকারের নাতির সঙ্গে আলীর অধ্যালয় তালের নাতনির বিয়ে এই ধরনের অনেক ঘটনা দেখা যায় আপনার যে কোনো ইতিহাস পড়েন শিয়াদের ইতিহাস পড়েন সুন্নিদের ইতিহাস পড়েন স্পষ্ট দেখতে পাবেন তাহলে প্রথম একটা পয়েন্ট দেখে নেন যে ওমর বিন খাত্তাব মানে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তার নিজের কন্যাকে নিজের মেয়েকে কার সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিল ওসমান রদিউল্লাহ আনুর সঙ্গে দুই মেয়ে একটা না দুই মেয়েকে বিবাহ দিয়েছিল একটা নাম হচ্ছে রুকাইয়া একটা নাম হচ্ছে উম্মে কুলসুম তো ভাই বলুন তো বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম কিভাবে কাফেরকে নাউজুবুল বিন জালিক দুটো মেয়েকে দিয়ে দিতে পারে কারণ শিয়ারা মনে করে ওসমান কাফের নাউজুবুল বিন জালিক তো বিশ্বনবী কিভাবে তার দুটো মেয়েকে দিলেন এটা তো ইতিহাস তো উল্টানো সম্ভব নয় ইতিহাস তো সকলেই জানে শিয়ারও জানে সুন্নিরাও জানে তো এখান থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত যে ওসমান রদের তার কাফের ছিল না শিয়াদের চক্রান্ত সাহাবিদেপুরে গুস্তাকি তারা আহলু তারা পরিষ্কার হবে তারা বিভ্রান্ত ফিরকা এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই আর একটা দেখেন যে ওসমান রদ ওসমান রদ ছেলে ওসমান রদ ছেলে কার সঙ্গে বিবাহ করেছিলেন তাজ্জব হয়ে যাবেন ওসমান রদ ছেলে বিবাহ করেছেন ওসমান বিন ওসমান রদ আল্লাহ ছেলে আবান ইবনে ওসমান তিনি বিয়ে করেছিলেন উম্মে কুলসুম বিনতে আবদুল্লাহ বিন জাফের বিন আবি তালেবকে মানে আলী রদিল তালা নুর ভাতিজার সঙ্গে বিবাহ করেছিলেন চিন্তা করো দেখুন ওসমান রদিল তালা নুর ছেলের বিবাহ ছিল কার সঙ্গে আলী রদিল তালা আনুর ভাতিজার সঙ্গে তো ভাই কিভাবে শত্রু পক্ষের সঙ্গে এইভাবে বিবাহ দিতে পারে যদি সত্যি শত্রু হবে শত্রু নাধক তাদের স্পষ্ট বলে কাফের তবে কাফরের সঙ্গে কিভাবে আলী রদিল তালা আনু তিনি তার ভাতিজার বিয়ে দিচ্ছে ওসমান রদিল তালা নুর ছেলের সম্ভব হতে পারে জিনা এখান থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় শিয়াদের এটা মিথ্যা তৎপরতা তারা মুসলিম সমাজকে ধ্বংস করার জন্য তারা মাঠে নেমেছে দুই নম্বর আর একটা পয়েন্ট নেন যে মারওয়ান ইবনে ওসমান তিনি বিয়ে করেছিলেন হচ্ছে কাসিম বিনতে হাসান ইবনে হাসান ইবনে হাসান বিন আবি তালেবকে মানে এর অর্থ মানে এটা মৌলিক মানে তার মানে সম্পর্ক দাঁড়াচ্ছে এটা যে ওসমান রদের তোলার নাতি মানে ওসমান রদের তোলার নাতির সঙ্গে বিবাহ ছিল আলী রদের তোলা আনুর নাতনির ওসমান রদিল তালা আনুর নাতির সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল আলী রদিল তালা আনুর নাতনির তো ভাই এখানেও দেখেন পারিবারিক একটা সম্পর্ক ভাই কখনোই কাপড়ের সঙ্গে বিবাহ দিবে না কখনো শত্রুপক্ষের সঙ্গে বিবাহ দিবে না তিন নম্বর আর একটা যে ওসমান রদিল তালা নাতি ওসমান রদিল তালা নাতির সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল আলী রদিল তালা আনুর নাতনির তথা হোসেন রদিল তালা আনুর মেয়ের সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল ভাই দেখেন পারিবারিক সম্পর্ক কিন্তু শিয়ারা কিভাবে মিথ্যা ইতিহাস দিয়ে আমাদের মুসলিম সমাজকে বিভক্ত করার চেষ্টা করছে মানে এই এই কয়েকটা এরকম অসংখ্য আমরা প্রমাণ দিতে পারি শুধু আমি চার খলিফার মধ্যে তাদের নাতির সঙ্গে অপরজনে নাতনির এরকম ভাতিজার সঙ্গে অপর ভাতিজার এই ধরনের মানে পারিবারিক রিলেশন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল এ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে শিয়াদের যে মিথ্যা ইতিহাস তারা সাহাবর অধিকার তালামকে গালি দেয় তাদের আকিদার মূল বিশ্বাস হচ্ছে সাহাবিদেরকে গালি দিতে হবে আপনাকে প্রথমে একটা কথা বলেছিলাম যে শিয়াদের মধ্যে অনেকগুলো ফিরকা আছে ফি
तो समस्त तो फिर मध्य शियार आए जो फिर के काफेर बोले तक बला है फिर जैदिया फिर जैदे के क्यों गाली देा है कारण फिर जैदियार आकीदा हेटा जो चार खलिफार मध्य आलि श्रेष्ठ तपर बाकी तीन खलिफा के तरा माने और समस्त सहबर अदिलुमर तरा समालोचना करना समालोचना ना करार कारण बाकी जो फिर इमामिया जरा आन्य शेयारा आरा परिष्कार फिर जैदिया के तरा काफेर बोले तमने बोझा क्यों कारण फिर जैदियारा अन्न सहबी काफेर मन करना तर समालोचना करना तर मुत्ता के परिस्कार मुमिनो मन करना शुद्ध यह विश्वास फिर जैदिया के तरा काफेर फतुआ दे ये स्पष्ट प्रमाणित है जो शिया आहल तु ए मूल दाबी हे सहबी विद्वेशी सहबी दे के काफेर मन करा सहबी दे के मूर्त मन करा तो तर मिथ्या दुर्ग आलहमदुल्ला तीनटे पॉइंट भेगे चौचिर हार कथा क्यों जो सहबी जी काफे हो जो समस्त सहबी कखई उमर बीन खत्तर संगे आलि रदिल्ला आनुर मे उम्मे कुलसिमे कहह दित मान रेखे प्रमाणित है शेयर मिथ्या प्रचार सहबर अदिलिक कहीं मूर्त मिथ्या प्रचार आशा करी विषय एतटुकुरथेष्ट सहबी प्रसंगे तरह जो आकीदा ये सम्पूर्ण मिथ्या तीनटे प्रश्न कर तीनटे प्रश्न इनिश्य आल्ला तरा क्या संघटित होते क्योंकि को उत्तर दीते ना क्यों ना इतिहास तरह धर्मग्रंथे लेखा आज तरह इतिहास लेखा आज लेखा आज है ये सकले प्रकाश्य जाने जो आलि रद सन्तान नाम आवकरमर ओसमान छिले आलि रद तलानु नातन संगे ओसमान रद तलानु नातन विवाह हो आलि रदल स्वयं निजे मेर हासान रदल रदी अल तला बोर संगे उमर बीन खत्तर विवाह हो आल्लासुलर संगे आल्ला रसुल मोहम्मद सल्लम तरह दुई कन्या के स्वयं ओसमान रदल तला आनुर संगे विवाह दिए एकदम ही स्पष्ट भाई प्रमाणित जो कोश्चिनकाले एदे जे तरा बोल मूर्त ये सम्भव नय एट सम्पूर्ण मिथ्या आल्ला सुम तला के एखान हेफाजत करूक और ये सब शिया जरा आज आल्ला सुम तला के हेदायत दान करूक क्यों ये शिया अधिकांश आम जनता ता इतिहासगुल्लो जाने ना तक जे भाव शिक्षा हो ता से ही तक विश्वास कर जे भाव तक बोझाना हो विश्वास ता विश्वास ता कख इतिहास घाटार चेषा करना और आप सुन्नी जरा आने अंशे शिया इतिहास सम्पर्क शिया की आकीदा पोषण कर ते धर्मग्रंथ गीत की तर इतिहास की सचेतन ना तटा एक पॉइंट आलोचना कर लम शिया सहबी प्रसंगे जो आकीदा और तक के बेस किस प्रश्न रखल इनशाला प्रश्न थे जल जंत प्रमाणित है जो कोश्चिनकाल सहबीरा मूर्त हो ना कोश्चिनकालो ना एट मैं शिया मिथ्या तत्परता एक छोट प्रश्न करी एक जौतिक जवाब देखें समस्त नबी रसुल सहबी छ समस्त सहबी नबी रसुल सहबी छ और शियारों विश्वास कर समस्त नबी सहबी राम उमिन छो मुस्लिम छो तो भाव सर्वशेष नबी श्रेष्ठ नबी विश्वनबी मुहम्मद सल्लाउल इसलम यहाबीगण क्य भाव तरा काफे होते नवजीबल मिन जालिक प्रत्येक नबीर श्रेष्ठ उम्मत के तरह सहबीरा तर संगीरा तो विश्वनबीर क्षेत्र व्यतिक्रम क्यों है ये तो आश्चर्य क्यों व्यतिक्रम है बर समस्त नबी मध्य विश्वनबी जमीन श्रेष्ठ नबी ठीक एक भाव समस्त सहबीर मध्य समस्त नबी दे संगीर मध्य विश्वनबीर सहबीगण सब चाहते श्रेष्ठ सहबी समस्त सहबी चाहते नबी सहबी एर श्रेष्ठ नबी मैं श्रेष्ठ सहबी एक कथा स्पष्ट प्रमाणित एट लजिकाली एंटीमैनम जब बला पे क्या स्पष्ट जो को नबीर सहबीर श्रेष्ठ है तो विश्वनबी सहबीरा कि काफेर मूर्त होते भाईगुल्लो मुख दिए बोल तो खराब लागे क्योंकि शिया एटाई आकीदा एर चे तो निकृष्ट आकीदा आज है इनशाला खूब व्यस्तता मध्य समय काटा प्रतिदिन प्रोग्राम एक आज के प्रोग्राम आज एक प्रोग्राम बैरिए जाब तई हठात ही विषय नहीं आलोचना कर लम इनशाला शिया आकीदा प्रसंगे आो आलोचना करब धारावाहिक पर्या छोटो छोटो क्लिप कर इनशाला तर आकीदा देखें एत निकृष्ट एत मैं निकृष्ट के निकृष्टतर जो चिंता करते पर ना आल्ला सुमत सकल के हेदायते कमिल दान करुक अल्लाहमिन ए दावा ए दुआारे के आज के मत आलोचना शेष कर लम सुबान अल्लाहमदिका वशादुल्लाकुम वरहमतुल्लि वबरकू